Hey guys, kumusta? Ngayong araw, medyo kakaiba dahil hindi Tagalog, kundi English naman ang ituturo ko in Tagalog instruction. To all my English-speaking followers, today is going to be a little bit different because it's not going to be a Tagalog lesson in English instruction, but the other way around. I have Filipino students who are already professionals, doctors, engineers, who are still learning English with me. So naisip kong gumawa rin ng English lessons. Katulad ng mga iba ko pang mga videos, just like my all other videos, magsimula tayo ngayon sa sounds. Bilang mayroon lang tayong limang vowel sounds sa Tagalog, while English, habang ang Ingles ay mayroong more than 20, like 21 vowel sounds, madalas nagkakamali tayo sa pagbigkas ng mga salita. Halimbawa, this word, what is feet in Tagalog? Ano ang feet sa Tagalog? Paa. Feet. And this word, fit. Ano yung fit sa Tagalog? Sakto. So when we say physically fit, anong ibig sabihin nito guys? Kung physically fit ang isang tao, ibig sabihin, sakto ang timba, malusog ang pangangatawan. So in short, physically fit means healthy or malusog. He or she is physically fit. Some people say, she's so physically fit. She's so physically fit. Instead of saying, she's so physically fit, sapagkat sa vowels natin, A, E, I, O, U. Ang letrang I ay mahaba, long. Pero guys, in English, ang letrang I, pwedeng E, like fit, or pwedeng I, like, bike, ice, mic. So sometimes, we have the tendency to read the word fit like feet, which is not right. Kasi pag sinabi mong she's so physically fit, para mo na rin sinabing mukha siyang paa. So guys, importante na malaman natin or matutunan natin kung paano bigkasin ang mga patinig sa Ingles. So, wala nang patumpik-tumpik pa, simulan na natin. Without further ado, let's get started. Let us begin with a letter A. Sa Tagalog, isa lang yung tunog ng A. In Tagalog, we only have one sound for the letter A. It's A. But in English, there are like two to three sounds. But today, we are just going to talk about the most common, which is the long and short vowel sounds. Maikli at mahabang tunog ng patinig. So sa English, ang letrang A ay maaaring magkaroon ng ganitong tunog. Ang short A ay A. At ang long A ay A. Ano nga ulit yung mansana sa English? Apple. Hindi ito apple, kundi apple. So, ang salitang apple ay mayroong short A sound. E ito guys, ano ito? Grapes. Grapes. Or, ano yung grapes sa Tagalog? What is grapes in Tagalog? Ubas. So, grapes, is it short or long A sound? Tama. Long A sound. Grapes. A. So, again guys, alright, inuulit ko. Apple, A, short A. Grapes, A, long A. Madali lang naman, di ba? It's easy, right? Ngayon, ikumpara natin ang letrang A sa letrang U sa Ingles. Let's compare letter A and letter U in English. In Tagalog, the letter U has only one sound, which is U. Umaga. Umaga, morning, right? Pero sa Ingles, mayroon itong two to three sounds. For example, this word. How do you read this word? Paano ito basahin? Uniform. Like school uniform. Ano ang uniform sa Tagalog? Uniforme. What did you notice? In English, it's U, uniform. But in Tagalog, it's still U, uniforme. So that's one sound of letter U, U sound. Another sound of letter U in English is Ang isa pang tunog ng letter U sa Ingles ay uh, For example, umbrella. Umbrella. And ano ang umbrella sa Tagalog? What is umbrella in Tagalog? Payong. Dito sa salitang umbrella, ang tunog ng letter U dito ay hindi U, hindi rin U, kundi uh, Right? Umbrella. Ngayong natutunan na natin ang short a sound at ang short U sound, i-compare naman natin. Let's compare these two sounds. Cat, pusa. Cut, gupit. 
cat cut. My cat had a haircut. Ang pusa ko ay nagpagupit. Cat, short A. Cut, short U sound. Isa pang halimbawa, another example. Bank, bunk. Ano yung bank sa Tagalog? What is bank in Tagalog? Banko. Yung bank, ito yung kama na meron sa taas, meron sa baba. Bank is the type of bed that has a, an upper and lower bed, right? Two-story bed. Bank, bunk. Bank, bunk. I withdrew money from the bank to buy a bunk bed. I withdrew money from the bank to buy a bunk bed. Nagwithdraw ako ng pera sa bangko para bumili ng bunk bed. Cat, cut. Bank, bunk. Alright, ngayong alam nyo na ang tunog ng A at U. Magtungo na tayo sa susunod. Now that you have already learned the sounds of A and U, let's move on to the next one. Tingnan naman natin ang letterang O sa Ingles. Sa Tagalog, isa lang ang tunog ng O, right? Well, lahat, all five of them, may isang tunog lang. A, E, I, O, U. Pero sa Ingles, mayroon ding short O at long O. Paano ang tunog ng short O sa Ingles? Octopus. Pugita. So here guys, yung O nila is short. O. Octopus. Another example? Ano to guys? Mop. Cop. Robocop. Yung cop, ano ibig sabihin nito? Police. Ang long O sa Ingles ay O. For example, O. Interjection. Yung mga expression lang. O. So, ito, long O yan. Another example, open. Ano yung open sa Tagalog? Bukas. Open, O, long O. Note or notebook. Ano nga yung notebook? Kwaderno. Road. Ano yung road sa Tagalog? Kalsada. Now, ikumpara naman natin, let's compare ang short A, ang short U, at ang short O sa Ingles. Cat, cut, caught, cottage, or maliit na bahay, small house. Cat, cut, caught. Cat, cut, caught. Map, mapa, mop, panglinis, cleaning tool. Map, mop, map, mop. I need to buy a map and a mop. I need to buy a map and a mop. Kailangan kong bumili ng mapa at mop. Alam na natin yung A, O, U. Tingnan naman natin yung natitirang dalawa, yung letter E. And I. Sa Tagalog, ano yung tunog ng I? E, right? A, E, I, O, U. E. So, paano natin basahin ang salitang ito? Le, egg. Le, egg. What is le, egg? Ano ang le, egg sa Ingles? Neck. Neck. Le, egg. So, sa Tagalog, isa lang ang tunog ng letrang I. Ito ay E. E. But in English, pero sa Ingles, Mayroong short and long E sound. Ang short sound, para sa letrang E sa Ingles ay E. Parang egg, itlog, beg, magbakaawa, bed, kama. Aside from the short E sound, bukod sa maikling tunog ng E, mayroon ding mahaba, long E sound. Ang mga example nito ay feet, paa, seat. Seat, upuan, and sleep, tulog, sleep. So again guys, maikling E, short E, egg, beg, bed. Mahabang E, feet, sleep. Let's go to the letter I. Sa Tagalog, ang letrang I, in Tagalog, the letter I has only one sound ay mayroon lang isang tunog. At ang tunog na yun ay E. Like the word init. What is init again? Heat, right? And when we say mainit, it means hot 
in English, right? So, sa Tagalog, ang letrang I ay mayroong E sound. Pero sa Ingles, ang letrang I, hindi ito E. Sa Ingles, ang letrang I ay mayroong E, short, E sound, like sit, dip, or slip. Ang E, maikling sound. At mayroon long I sounds, such as, katulad ng like, bike, Eyes. Ngayon guys, now, ipagkumpara naman natin, let's compare the short I and the long E. Live, short I, leave. Live, leave. I live in the Philippines. Nakatera ako sa Pilipinas. Uh, madala sa ating mga Pinoy, bilang ang letrang I natin ay E, like init, sinasabi natin, I live in the Philippines. Which is wrong. <laughs> Mali. Hindi ito, I live in the Philippines. It should be, I live in the Philippines. Short I. I live in the Philippines. Leave. Ano yung leave sa Tagalog? A list, right? Pwede mo sabihin leave kung halimbawa, I am leaving the Philippines. I'm leaving the Philippines. Aalis na ako sa Pilipinas. I'm leaving the Philippines. Pero kung gusto mo sabihin, Nakatera ako sa Pilipinas, it should be, I live. I live in the Philippines. Isa pang halimbawa, another example, sit versus seat. Ano yung seat, guys? Ito, upuan. Ano yung sit? Sit down. Opo. Opo. Seat, pangalan. Noun. Ano nga ulit yung noun or pangalan? Noun is the name of... Person, place, things, animals, events, right? Pangalan. Pangalan ng tao, bagay, hayop, pangyayari. Pero yung sit, like sit down, it's a verb or pandiwa. Meaning to say, action word. Salita na may kinalaman sa pagkilos. Sit down. It's a verb. Please have a seat. Please have a seat. Seat. Long E sound. But if you want to say, kung gusto mong sabihin, please sit down. Maupo ka. Please sit down. Sit. Short. <laughs> so again, seat. Sit. Sleep. Slip. Ano yung sleep? Tulog, right? And yung slip, I slipped on the floor. Ibig sabihin, nadulas ako. <laughs> Kasi ang floor, slippery. Madulas. I sleep on top of the mountain. Natutulog ako sa toktok or sa taas ng bundok. I sleep on top of the mountain. Kapag mali yung basa natin dito, kapag sinabi natin, I sleep on top of the mountain, instead of saying, I sleep, pag sinabi mong sleep, para mong sinabing, <laughs> hindi ka natutulog sa bundok, kundi nadulas ka. Nadulas ka sa bundok. Kaya guys, importante, enunciate natin, enunciate, meaning to say, bigkasin natin ng tama ang long E sound at ang short I sound. I need a sheet of paper. I need a sheet of paper. Sheet, double E, right? Long E sound. Sheet of paper. Ang sasabihin natin, sheet of paper. <laughs> Isang pilas ng Papel or isang perasong papel. Sheet of paper. Pag binigkas mo ito ng maikli, hindi yun magandang pakinggan. Hindi yun magandang salita. Kaya dapat, tama ang pagbigkas. Sheet. Review. Cat. Cut. Cut. Map. Mop. Cap. Sombrero. Cup. Tasa. Bank. Bunk. Seat, sit, leave, live, bean, like bagu beans, bin, basurahan yan, di ba? Trash can. Sheep, tupa, ship. Ano yung ship? Dalawa yan. Pwedeng ship na barko, pwede rin ship na verb, pandiwa, meaning to say, ibig sabihin, ship. To send or ipadala. I-ship mo nga ito sa Cebu. 
Ipadala mo ito sa Cebu. Sheep, ship. Feet, fit. Beat, bit. Seek, to find. I'm seeking a job. Naghahanap ako ng trabaho. Versus sick. May sakit. It, ito. Eat, kain. I like it. Gusto ko ito. I wanna eat bread with peanut butter. Gusto kong kumain ng tinapay na may peanut butter. There you have it guys, the short and long vowel sounds of English. Ayan na guys, ang mga maikli at mahabang tunog ng patinig sa English. If this lesson has been helpful, kung nakatulong ang leksyon na ito, please like, subscribe, and share it with your friends. Pakilike naman guys at subscribe naman yung YouTube channel ko, Tutor of Manila. Also, if you're interested in private classes, kung gusto mo naman ng mga privadong klase, paki-message lang ako. Please message me or check out my website englishtutorofmanila.com. Ako si Dara. This has been Dara from Tutor of Manila, and I'll see you again next time. Bye bye.